नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन है ये दरअसल ये भी होम्योस्टेसिस के ही मेन हेड के अंदर हैं और क्योंकि इससे पहले हमने थर्मो रेगुलेशन कम्प्लीटली पढ़ लिया है तो अब इस टॉपिक के अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं दर इज ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन जो कि कंट्रोल ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स है तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है दैट इज इन फैक्ट द मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस विद इन द बॉडी ऑफ द एनिमल तो ऑस्मो रेगुलेशन इज द प्रोसेस बाई विच द ऑर्गेनिज्म रेगुलेट्स द वाटर बैलेंस इन इट्स बॉडी टू मेंटेन होम्योस्टेसिस तो होम्योस्टेसिस की मेंटेनेंस के लिए ये तीन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट और जिसके अंदर जो ऑस्मो रेगुलेशन इज वन ऑफ दैम तो ऑस्मो रेगुलेशन इज नेसेसरी फॉर द एनिमल्स इन ऑल हैबिटेट्स क्योंकि वाटर जो है दैट इज दैर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बॉडी और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे हैव अबाउट सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट वाटर इन दर बॉडी तो ये वाटर ही की मौजूदगी में तमाम बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं इसलिए वाटर की बॉडी वाटर की जो वाटर बॉडी के अंदर जो इसकी मेंटेनेंस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो इफ द ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूड्स ऑफ एन एनिमल इक्वल्स टू दैट ऑफ द एनवायरनमेंट या द मीडियम तो द एनिमल इज सेट टू बी ऑस्मो कन्फॉर्मर यानी कि ऑस्मो कन्फॉर्मर जिससे पहले भी हम पढ़ते रहे हैं वो थर्मो कन्फॉर्मर यानी कि वो भी एक थर्मो रेगुलेशन के सिलसिले में हमने पढ़ा था तो ये कन्फॉर्मर यानी जो बाहर वाटर की कंसेंट्रेशन है वही बॉडी के अंदर हो तो उसे हम ऑस्मो कन्फॉर्मर कहते हैं तो दिस टाइप ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इज नॉट एफिशिएंट एंड द एंड हैज लिमिटेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज एनिमल्स यूजिंग इट और इसलिए क्योंकि ये ऑस्मो रेगुलेशन या सॉरी ऑस्मो जो कन्फॉर्मेशन है ये दरअसल ये ऐसी चीज़ है क्योंकि एनिमल रेगुलेट uh, नहीं कर रहा जो बाहर इन्वायरमेंट है वही उसका है इसलिए इस किस्म के एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन वो ज़मीन के ऊपर या ग्लोब के ऊपर दैट इज दैट इज लिमिटेड नो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स दे आर मेरीन ऑर्गेनिजम्स दैट मेनटेन एन इंटरनल इन्वायरमेंट विच इज आइसो आइसो ऑस्मोटिक आइसो ऑस्मोटिक टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसे हम देख रहे हैं कि इस डायग्राम के अंदर ये वो एनिमल्स हैं जो कि डीप वाटर यानी मेरीन वाटर के अंदर रहते हैं और इसलिए ये दे आर ऑल दर इज दसमोकन फॉर्मर्स जो बाहर कंसेंट्रेशन है साठ की वही इनकी बॉडी के अंदर कंसेंट्रेशन है इसलिए हम इसको ऑस्मो कन्फॉर्मर कहते हैं नाउ दिस मीन्स दैट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ऑर्गेनिज्म सेल इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर द सराउंडिंग एनवायरमेंट ये वही चीज ये ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इक्वल है इन साइड एंड आउटसाइड और इसकी एग्जाम्पल जो है दीज आर वेरी प्रेमेटिव फिशेज लाइक हैग फिशेज दैन स्केट्स एंड द शार्क्स बी शार्क्स जो हैं जो कि डीप वाटर्स में रहती हैं कुछ तो हैं जो ऊपर सरफेस के ऊपर रहती हैं लेकिन डीप वाटर के अंदर भी ये शार्क्स मौजूद हैं तो दिस वॉज ऑफ द ऑस्मो कन्फॉर्मर्स अब नेक्स्ट जो है दैट इज ऑस्मो रेगुलेटर्स यानी किस तरह ये एनिमल्स दे मेनटेन दैट इज द वाटर 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 कंसनट्रेशन इन द बॉडीज इन कंट्रास्ट इन कंट्रास्ट द एन एनिमल that maintains the body fluids at a different osmotic concentration from that of the surrounding environment is an osmo regulator to so, ye regulate karte hain ye animals jo hain wo water ki concentration ko water ki body water uh, jo uh, body ke andar hota hai usko regulate karte hain ye bahar kuch hai to inside kuch aur bhi ho sakta hai so some fishes have evolved osmo regulatory mechanisms to survive in all kinds of aquatic environment jaise fishes jo hain wo har kism ke habitat mein pai jati hain wo marine waters mein pai jati hain wo fresh water mein pai jati hain wo estuarine water mein pai jati hain and so on to unki body ke andar jo water ki concentration hai wo regulate ki jati hai wo zaruri nahi hai ki jo bahar hai inside ho body animal ki inside bhi ho 
Now, land animals have a higher concentration of water in their body fluids, yeah, in their bodies, than in the surrounding air. Yeah, just say, just maybe aquatic animals, eh? right from uh, let's say certain amphibians, reptiles, birds, or mammals. Yeah, it's a very huge group of animals. So, yeah, rosmo regulate karte hain. Because bahar the bahot hi kam water concentration hai, aur फिर बॉडी की इनसाइड ही वो उसको मेंटेन करनी पड़ती है और अगर ये मेंटेनेंस खत्म हो जाए अगर ये मेंटेनेंस खत्म हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी वो उसकी वो डेड है वो डेड बॉडी है सो दे टेंड टू लूज वाटर टू द एयर थ्रू इवैपोरेशन और टू रेगुलेट इट तो इवैपोरेशन से भी रेगुलेशन होती है एंड मे बी एंड मे यूज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर टू डिस्पोज वेस और जाहिर है ये क्यों है वो इसलिए ताकि बॉडी के अंदर सार्स की कंसेंट्रेशन भी बढ़ जाती है और उनकी रिमूवल दैट ऑल अकर्स थ्रू वाटर इसलिए ये एनिमल्स को दे हैव टू इलिमिनेट वाटर आल्सो अलोंग विद द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और नाइट्रोजनस वेस्ट नाउ द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गन एंड सिस्टम एसोसिएटेड विद ऑस्मो रेगुलेशन आर रिलेटेड बोथ to environmental conditions and the size of the body so environmental conditions or size of the body ye dono important hai to regulate the water uh, that is concentration in the body that is in relation to the outside environment so this is all about the osmoregulation this is this is what we have uh, we have discussed the osmoregulation aur iske baad hum excretion ka bhi zikr karenge detail mein in the next uh, in the next uh, lectures to come so this is all about